हेलो बच्चे दिस इज मनोरंजन मिश्रा मनोरंजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास फाइव का चैप्टर नंबर टेन साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर टेन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे उसमें से पहले हम लोग टिक द करेक्ट आंसर को हम लोग देखना चाहेंगे सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स को फर्स्ट में है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स तो इसमें से हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में द टू मेन गैसेज प्रजेंट इन द एयर आर तो इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हमारा टू मेन गैसेस जो हमारे एटमोसफेयर में है तो क्या है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकेंड क्वेश्चन है एनिमल नीड फिल इन द ब्लैंक्स गैस फॉर ब्रीथिंग तो हम लोग जानते हैं जितने भी एनिमल उसमें हमारा ह्यूमन बींग्स हैं वो ब्रीथिंग के लिए क्या लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन प्लांट यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स गैस टू प्रिपेयर देयर ऑन ऑन फूड तो हम लोग जान रहे हैं प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्या लेते हैं तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड तक हम लोग जानते हैं प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए अपना फूड प्रिपेयर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड जिस प्रोसेस से प्लांट फूड को प्रिपेयर करता है तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है फोटोसिंथेसिस क्या कहलाएगा फोटोसिंथेसिस तो इसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फोर नंबर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस फाइव नंबर फिल इन द ब्लैंक्स गैस प्रजेंट इन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट तो हम लोग जानते हैं सनलाइट से हम लोग को कौन सा गैस प्रोटेक्ट करता है तो ओजोन गैस हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर में जो हम लोग को यू भी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रे जो है सन से आता है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है सिक्स नंबर एयर कंटेन एयर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड मतलब वैसा एयर जो इम्प्यूरिटीज रखता है उस उस एयर को हम लोग क्या कहते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं पोलूटेड एयर क्या हो जाएगा पोलूटेड एयर तो ये हमारा हो गया फिलिंद ब्लैंक्स अब हम लोग ट्रू फॉल्स को देखेंगे अब हम लोग ट्रू फॉल्स को देखेंगे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्योर एयर इज कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस तो ए हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर ट्रू हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं प्योर जो एयर होता है उसका ना कलर होता है दिखने से हम लोग को दिखता है नहीं दिखता है ना उसका टेस्ट होता है कुछ भी नहीं होता है ना सुगंध होता है तो ना कलरलेस होता है कलरलेस होता है ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस कुछ भी मतलब सारा चीज़ होता है मतलब उसका कोई मतलब ना टेस्ट होता है कुछ भी नहीं सेकेंड नंबर द एन एम टी एन एम टी ग्लास बॉटल कंटेन एयर बात सही है कि अगर कोई भी खाली ग्लास हमको दिखता है तो उसमें एयर हमको रहता है तो इसमें ट्रू हो जाएगा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर हमारा ट्रू हो जाएगा थर्ड नंबर एयर गेट्स इम्प्यूरिटी एयर गेट इम्प्यूरिटी ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस तो नहीं नाइट्रो सॉरी एयर गेट्स इम्प्योर इम्प्योर ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस तो नहीं नाइट्रोजन गैस के कारण हमारा एयर इम्प्योर नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाएगा फोर नंबर लीव्स ऑफ प्लांट लुक ग्रीनर बिफोर रेन नहीं ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा बरसात से पहले हम लोग का पेड़ ग्रीन नहीं दी मतलब ग्रीन होता है लेकिन ज़्यादा मतलब डार्क जो ग्रीन जो दिखता है वो बरसात के बाद दिखता है तो ये फॉल्स हो जाएगा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग तो ये एकदम ट्रू है हम लोग को कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो ट्रू हो जाएगा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ये ट्रू हो जाएगा अब हम लोग सी जो टिक द करेक्ट ऑप्शन को हम लोग देखेंगे इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द गैस Which is present most in air? The gas which is present in most in air. तो हम लोग जान रहे हैं कि air में सबसे ज़्यादा कौन सा gas होता है Nitrogen को जो नाइट्रोजन गैस होता है जो कि सेवेंटी एट परसेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा टिक टू बी नंबर हो जाएगा जो मतलब नाइट्रोजन सेकेंड क्वेश्चन एन एयर पोल्यूटेंट विच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म तो एयर पोल्यूटेंट जो सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये हो जाएगा सी नंबर जो अस्मॉक अस्मॉक सॉलिड फॉर्म होता है सॉलिड पोल्यूटेंट है थर्ड नंबर द गैस होज अमाउंट वेरीजेज विथ 
वेदर वेदर चेंज वेदर चेंज के कारण कौन सा गैस का अमाउंट चेंज होता है तो हम लोग जानते हैं वाटर वेपर हम लोग जानते हैं ठंडा के दिन में बहुत कम वाटर वेपर होता है जबकि हमारा रेन के रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हम लोग का एटमोसफेयर में वाटर वेपर होता था इसमें सी नंबर हो जाएगा वाटर वेपर फोर्थ नंबर द गैस दैट गेट रिड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस कम होता है तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अब फाइव नंबर हम लोग देखते हैं हमारा टिक द करेक्ट आंसर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फाइव है वेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इन एयर इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ तो हम लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग को एसी ड्रेन करवाता है क्या करवाता है एसी ड्रेन तो इसमें एसी ड्रेन टिक द करेक्ट आंसर होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसी स्लाइड में आगे में हम लोग का टाइप किया हुआ क्वेश्चन आंसर आएगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं हेलो बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन था नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर तो हम लोग जानते हैं एयर का जो मेन कंपोनेंट्स है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है सेकेंड क्वेश्चन स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड प्लांट टैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में हम लोग का प्लांट ऑक्सीजन लेता है कहाँ से एटमोसफेयर से है ना थर्ड नंबर स्टेट टू पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट ले तो इसका दो हार्मफुल इफेक्ट क्या है पहला है कि स्किन कैंसर करता है दूसरा आई डिजीज आँख में बीमारी लाती है है ना तो दो है फोर्थ नंबर है डिफाइन द टर्म एयर पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट की इसको कहते हैं द इम्प्यूरिटी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन ओजोन स्मॉक यहाँ पर एस छूट गया हुआ है स्मॉक एंड डस्ट आर प्रजेंट इन एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेंट मतलब जो एटमोसफेयर में डस्ट वगैरह जो होते हैं उसको हम लोग एयर पोल्यूटेंट कहते हैं फाइव नंबर नेम एनी टू ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट प्रजेंट इन द एयर दो एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं गैस वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन ये हमारा हो जाएगा लिस्ट एनी फोर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन तो इसमें हम लोग जान रहे हैं चार हमारा जो कॉज है पहला जम्स कफिंग से और स्निजिंग से सेकेंड नंबर स्मोक जो इमिटेड होता है व्हीकल से फोर नंबर स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड आगे था स्टोन वाला है ना स्टोन मशीन वाई इज एयर नेसेसरी फॉर द प्लांट्स हम लोग जान रहे हैं प्लांट्स के लिए एयर क्यों नहीं नेसेसरी क्या सॉरी एनिमल तो ऑल एनिमल नीड ऑक्सीजन हम लोग जान रहे हैं सारे एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है एटमोसफेयर से मिलता है एटमोसफेयर का एयर से मिलता है ना तो इसलिए एयर जरूरी है सेकेंड नंबर हाउ इज नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट हम लोग जान रहे हैं नाइट्रोजन बहुत जरूरी है प्लांट के लिए रेपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड आल्सो हेल्प टू डेवलप द फ्रूट फ्रूट के लिए भी सीड्स के लिए और क्वालिटी ऑफ द लीफ अच्छे अच्छे पत्ते के लिए हम लोग को प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है प्लांट के लिए थर्ड क्वेश्चन हो गया हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर मैन मेंटेन इन नेचर तो हम लोग जान रहे हैं कि एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं जबकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जबकि वही वाइल द प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होते हैं ना तो ये बैलेंस करने का तरीका है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एनिमल और प्लांट मिलकर फोर्थ नंबर है वाई इज एसिड रेन हार्मफुल एसिड रेन हार्मफुल क्यों है तो एसिड रेन डैमेज क्रॉप्स क्रॉप्स को खराब करते हैं फसलें को खराब करते हैं रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द शॉइल शॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है और जो मार्बल से बने हुए बड़े बड़े बिल्डिंग हैं जैसे कि ताजमहल उसको भी खराब करता है 
फाइव नंबर वाई शुड वी फील वरिड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग से क्यों हम लोग को डर है खतरा है तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अर्थ का जो टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर उसको इंक्रीज करता है और उसके कारण क्या हो रहा है आइस जो होता है जो हमारा ग्लेशियर वो पिघलते हैं जिससे फ्लड आता है फिर ड्रॉट भी आता है ये सब प्रॉब्लम होता है सिक्स नंबर सजेस्ट सम वे ऑफ रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन के लिए ये चार पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए प्लांट को हम लोग को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सेकेंड क्या होना चाहिए लेजर यूज ऑफ द व्हीकल कम से कम यूज करना चाहिए व्हीकल का और रेगुलर हम लोग को क्या करना चाहिए वो काम करना है सेवन नंबर हाउ डज द प्लांट ऑफ ट्री हेल्प इन मेकिंग द एयर क्लीनर तो प्लांट का क्या करता है प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट ऑब्जर्व करता है जो कि एटमोसफेयर में होता है और किस चीज़ के लिए फूड बनाने के लिए जिस बच्चे तो फिर ये था क्वेश्चन नंबर सेवन और लास्ट क्वेश्चन था आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू जय हिंद जय भारत